નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે તમારું કલ્પતરુ એકેડમીના ઓનલાઈન લર્નિંગ પ્લેટફોર્મમાં સામાજિક વિજ્ઞાનનો પાઠ ત્રણ એમના એમસીક્યુની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા હતા જે આજનો આપણો છેલ્લો સેશન રહેશે આના પછી કયા ચેપ્ટરના આપણે એમસીક્યુ શરૂ કરશું એ તમને હું વિડીયોના અંતમાં જણાવીશ તો વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં શરૂ કરીએ આપણે તો ખરા ખોટાઓથી જોઈએ તો પ્રથમ વાક્ય છે સંસ્કૃત ભાષામાં સ્થાપત્ય માટે સ્થપતિ શબ્દ વપરાય છે તો વિધાન ખોટું છે સ્થપતિ શબ્દ કોના માટે વપરાય છે તો કે જે શિલ્પકાર હોય સ્થાપત્યકાર હોય એમના માટે ભારત પ્રાચીન સમયથી નગર આયોજનમાં નિપુણતા ધરાવે છે તો આ બાબત સાચી છે ધોળાવીરા નગર આયોજનની દ્રષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ નગર હતું વિધાન ખોટું છે મોહેંજોદડો નગર એ શ્રેષ્ઠ નગર હતું મોહેંજોદડો નગરના રસ્તાઓ નવ મીટર પહોળા હતા તો વિધાન સાચું છે મોહેંજોદડોની નગર રચનાનું વિશિષ્ટ લક્ષણ તેની ગટર યોજના છે તો આ પણ સાચું વિધાન છે ગંગા યમુના નદીઓનો પ્રદેશ એ ભારતની સંસ્કૃતિનો પ્રદેશ છે તો વિધાન ખોટું છે કારણ કે નામ જ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ છે એટલે સિંધુ નદીનો પ્રદેશ આવશે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ હડપ્પીય સંસ્કૃતિ પણ કહેવાય છે તો વિધાન સાચું છે પ્રથમ નગર જે હડપ્પા મળી આવ્યું એના આધારે એને હડપ્પીય સંસ્કૃતિ કહેવાય છે ધોળાવીરા એ ખદીર બેટમાં આવેલું છે તો સાચું વિધાન છે લોથલ ખંભાતના અખાતથી બાવન કિલોમીટર દૂર છે તો આ વિધાન ખોટું છે અઢાર કિલોમીટર દૂર છે લોથલમાંથી માનવ વસાહતના પાંચ થર મળ્યા છે આ વિધાન ખોટું છે ત્રણ થર મળી આવેલા છે લોથલ તે સમયે ભારતનું સમૃદ્ધ બંદર હતું તો વિધાન ખરું છે સમ્રાટ અશોકના સમયમાં આઠ સ્તૂપો જાણીતા છે તો આ વિધાન ખોટું છે સમ્રાટ અશોકના સમયમાં ગુજરાતમાં દેવની મોરીનો સ્તૂપ હતો તો વિધાન સાચું છે સાંચીનો સ્તૂપ ગુજરાતમાં આવેલો છે ખોટું છે સાચીનો અસલ સ્તૂપ આરસનો બનાવેલો હતો આ વિધાન પણ ખોટું છે ઈંટનો બનેલો હતો સારનાથનો સ્તૂપ સ્થાપત્ય કલાનો અમૂલ્ય નમૂનો છે તો આ વિધાન ખોટું છે સાચીનો સ્તૂપ આવશે સમ્રાટ અશોકના સ્તંભલેખો એ બ્રાહ્મી લિપિમાં કોતરેલા છે તો વિધાન સાચું છે સારનાથનો સ્તંભ શિલ્પકલાનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે તો વિધાન ખરું છે જો સારનાથનો સ્તૂપ પૂછાય તો એ ખોટું છે પરંતુ સારનાથનો સ્તંભ પૂછાય તો એ સાચું છે સારનાથ સ્તંભની ટોચ પર ત્રણ સિંહોની આકૃતિ છે ખોટું વિધાન છે ચાર સિંહ આવેલા છે સારનાથના સ્તંભની સિંહાકૃતિને ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે ખોટું વિધાન છે સિંહાકૃતિ નીચે આવેલું જે ચક્ર છે એ ચક્રને સ્થાન આપવામાં આવેલું છે ગુજરાતમાં સમ્રાટ અશોકનો શિલાલેખ જૂનાગઢમાં ગિરનાર પર્વત તરફ જતા રસ્તામાં તળેટીમાં આવેલો છે તો વિધાન સાચું છે એ પછી અમરાવતી સ્તૂપ એ મથુરા શૈલીનો સર્વશ્રેષ્ઠ નમૂનો છે વિધાન ખોટું છે દ્રવિડ શૈલીનો એ નમૂનો છે પાંડ્ય રાજાઓએ દ્રવિડ શૈલીની સ્થાપત્ય કલાને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડી હતી તો આ વિધાન ખોટું છે પલ્લવ રાજાઓના સમયમાં સ્થાપત્ય કલા ખૂબ જ વિકસી હતી ગુપ્ત કલાનો ગુપ્ત કલા ગુપ્ત યુગ એમને કલાનો સુવર્ણ યુગ કહેવાય છે તો વિધાન સાચું છે અશોકના ગુફા લેખો એ ગયાથી સોળ માઇલ દૂર આવેલા બરબરના પહાડની ચાર દિવાલો પર કોતરાયેલા છે તો આ વિધાન ખોટું છે ગુફામાં કોતરાયેલા છે ખંભાલીડાની ગુફાઓમાં ત્રણ ગુફાઓ નોંધપાત્ર છે તો વિધાન ખરું છે તળાજાનો ડુંગર તાલ ધ્વજગીરી તીર્થધામ તરીકે પ્રખ્યાત છે તો આ વિધાન પણ ખરું છે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સાણા ડુંગર ઉપર મધપુડાની જેમ બાવન જેટલી ગુફાઓ પથરાયેલી છે તો આ વિધાન ખોટું છે કચ્છની ખાપરા કોડિયાની ગુફાઓ કેકા શાસ્ત્રીએ શોધી કાઢી હતી તો આ વિધાન સાચું છે નેક્સ્ટ કડિયા ડુંગર ગુફાના એક સિંહ સ્તંભના શિરો ભાગે એક શરીરવાળી અને બે મુખાકૃતિવાળી સિંહાકૃતિ છે તો વિધાન ખોટું છે શરીર બે છે અને એક મુખ છે દક્ષિણ ભારતના જગવિખ્યાત રથ મંદિરો એ ચોલ યુગની આગવી ઓળખ છે તો આ વિધાન ખોટું છે કાચીનું કૈલાસનાથનું અને વેંકટ પેરુમલનું મંદિર એ કલા સ્થાપત્યનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે તો વિધાન ખરું છે નાલંદા સુલતાનગંજ ત્યાંથી ભગવાન મહાવીરની તામ્ર મૂર્તિ એ શિલ્પકલા ક્ષેત્રે અત્યંત પ્રસિદ્ધ છે તો આ વિધાન ખોટું છે ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ મળી આવેલી ચોલ વંશની રાજધાની એ થંજાવુરમાં હતી વિધાન સાચું છે ચોલ વંશના રાજા રાજરાજ પ્રથમે થંજાવુરમાં બૃહદેશ્વરનું મંદિર બંધાવ્યું હતું તો આ વિધાન ખરું છે બૃહદેશ્વર મંદિર લગભગ ચારસો ફૂટ ઊંચું છે તો વિધાન ખોટું છે બસો ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવે છે બૃહદેશ્વર મંદિર પ્રાચીન ભારતનું અજોડ મંદિર છે તો વિધાન ખરું છે ગોપુરમ એટલે મંદિરનું ગર્ભગૃહ તો આ વિધાન ખોટું છે એ પ્રવેશદ્વાર કહેવાય છે 
ओडिशा में कोणार्क न सूर्य मंदिर आलू है विधान खरु तांजोर में बृहदेश्वर मंदिर ने दर मड दस मड़न गोपुरम है अं दर नहीं परंतु दस आशे तो आ विधान साचु त्यारबाद नटराजनी ताम्र प्रतिमा तत्कालीन मूर्तिकला उत्तम उदाहरण है तो आ विधान खोटू है मदुराई में भारतभर भव्य मीनाक्षी मंदिर आलू है तो ये विधान साचु तेतालीसमो प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर मुख्य पांच गोपुरम है तो आ विधान खोटू है चार गोपुरम है चार दिशा में पांड्य राजाओ खजुराहो सुंदर मंदिरों निर्माण कर तो आ विधान खोटू है बिहार में समेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थधाम ने मधुवन कहे तो आ विधान साचु आबू पर्वत पर देलवाड़ा देरा गुजरात मंत्री तेजपाले बंधाया था तो आ विधान खोटू है गुजरात में मोढ़ेरा खाते आलू सूर्य मंदिर ए सोलंकी युगना राजवी सिद्धराज जयसिंह सोलंकी एम् बंधाव्यूत तो आ विधान खोटू है भीमदेव पहलाए बंधालू मोढ़ेरा सूर्य मंदिर नक्शकाम ईरा शैली में थेलू है तो आ विधान साचु ए पी कुतुब्दीन ऐबक एम् दिल्ली में ढाई दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद बंधा तो आ विधान खोटू है अजमेर खाते आ मस्जिद आली है जौनपुर में तुर्की सुलता अटाला मस्जिद बंधा तो विधान खरु त्यारबाद मड़वा में मांडू त्या होशंक शाह मकबरो ए संपूर्ण आरस थी सुशोभित ईरा शैली है तो विधान खोटू है अमदावाद त्रमण दरवाजा नजीक सीपरी मस्जिद आली है तो आ विधान खोटू है राणी सीपरी मस्जिद ए मस्जिद नगीना ओ विधान खरु राणी की वाव पाटण में आली है तो आ विधान खरु राणी की वाव कही शक अथवा तो राण की वाव कहवाई है रुद्र महालय सिद्धपुर खाते सहस्त्रलिंग तला अमदावाद खाते कीर्ति तोरण वडनगर खाते मुंसर तला धोड़का खाते ए स्थापत्य कला उत्तम नमूना है तो विधान खोटू है शाटे खोटू है तो सहस्त्रलिंग तला अमदावाद खाते आशे नही ए क्या आशे पाटण खाते मस्जिद की अंदर आवा जवा रस्त एने गलियारा कहवाई है तो आ विधान खरु इस्लाम धर्म अनुयायी नमाज मेटे सहन में एकत्रित थाय तो आ विधान तरु खरु नमाज मेटे हॉल है एने सहन तरीके ओ नेक्स्ट जो प्रश्न है वन लाइनर क्वेश्चन एम चर्चा करूँ तो प्रथम प्रश्न है संस्कृत भाषा में स्थापत्य मे बीजो क्यों शब्द वपराय है आपूं प्रथम जो खरु खोटू एम स्थापत्य मे स्थपति शब्द वपरेलो परंतु स्थपति शब्द नहीं त्या वास्तु शब्द आशे एट्ले संस्कृत भाषा स्थापत्य मेट शब्द है वास्तु मोहेंजो दड़ों अर्थ शू थे तो कि मरेलाओं टेकरो एने मोहेंजो दड़ो तरीके ओ आयोजन की दृष्टि मोहेंजो दड़ों में शू श्रेष्ठ थू नगर आयोजन श्रेष्ठ थू रस्ताओं की पौड़ाई के लिए थी तो नौ पॉइंट पंचोतेर मीटर मोहेंजो दड़ों की नगर रचना विशिष्ट लक्षण शूँ गटर योजना एमन विशिष्ट लक्षण है सप्त सिंधु नदियों प्रदेश में खीलेली संस्कृति ए कई संस्कृति कहवाई है तो सिंधु खीण की संस्कृति कहवाई है सिंधु खीण की संस्कृति अवशेषों हड़प्पा स्थले थी मड़ी आ कई संस्कृति कहवाई तो हड़प्पीय संस्कृति तरीके ओ धोड़ीरा में कई व्यवस्था अद्भुत थी तो पानी शुद्धिकरण की व्यवस्था त्या अद्भुत थी लोथल में वहाण लांगरवा शू बात तो धक्को बांधात ज्या जहाज ने रोकी शकात सम्राट अशोक समय गुजरात में क्यों स्तूप आलो है तो ये देवनी मोरी स्तूप मौर्य युग में बने साची स्तूप क्या राज्य में आलो है तो मध्य प्रदेश में आलो है क्यों बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला उत्तम नमूनो है तो साची स्तूप ए स्थापत्य कला उत्तम नमूनो है सम्राट अशोक स्तंभलेख कई लिपि में कोतरायेला है तो ब्राह्मी लिपि में कोतरायेला है क्यों स्तंभ भारत की शिल्पकला श्रेष्ठ नमूनो है तो सारनाथ ना स्तंभ ए श्रेष्ठ नमूनो है सारनाथ को उद्देश्य स्थल तो तो भगवान बुद्धना उपदेश स्थल ज्ञान प्राप्ति पशी सर्वप्रथम एमने जो उपदेश आप सारनाथ स्थले आप जो उपदेश आप घटना ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहवाई है तो जो धर्मचक्र है ये क्या स्थान आपेलू है तो अपना भारत राष्ट्रध्वज में एने स्थान आपेलू है कई आकृति ने भारत राष्ट्रचिह्न तरीके स्थान आप तो चार सिंहों की आकृति ने स्थान आप गुजरात में सम्राट अशोक शिलालेख क्या आलो है तो गिरनार तड़ेटी में आलो है द्रविड़ शैली स्थापत्य कला 
एने कया राजाओं उच्च कक्षाएं पहुँचाड़ी थी तो चौल राजाओं उच्च कक्षाएं पहुँचाड़ी क्यों युग कला सुवर्ण युग कहवाई है तो गुप्त युग जो है ये कला सुवर्ण युग तरीके ओ पी नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्यकृत सौंदर्यधाम ये कया है तो जो भारत गुफा स्थापत्यो है एने मनुष्यकृत सौंदर्यधाम तरीके ओ तड़ाजा डूंगर कया तीर्थधाम तरीके प्रख्यात है तो ताल ध्वजगिरी तरीके ओ कच्छनी खापरा कोडिया की गुफाओ ए को शोधी थी तो केका शास्त्री द्वारा एनी शोध थे दक्षिण भारत पल्लव युगनी आगवी ओ कई है तो जगत विख्यात एवं जो रथ मंदिरो रथ मंदिरो आगवी ओख है कया रथ मंदिरो विश्वविख्यात है तो जो दक्षिण भारत में महाबलीपुरम खाते रथ मंदिरो जगतभर में विख्यात है चोल वंशना राजा राजराज प्रथम एने थंजावूर में क्यू मंदिर बंधाव तो एम् बृहदेश्वरन मंदिर बंधालू गोपुरम एट तो मंदिर प्रवेश द्वार ने गोपुरम तरीके ओ कया मंदिर गोपुरम दूर थी जो आज कला रसिको मंत्रमुग्ध बनी जाए तो कांची और मदुराई आ बे मंदिरों जो गोपुरम है ये उत्तम कला नमूनाओ है ओडिशा में क्यू मंदिर आलू है तो कोणार्कन सूर्य मंदिर आलू है जे काड़ा पेगोड़ा तरीके ओ तांजोर में बृहदेश्वर मंदिर ने के मणन गोपुरम है तो तेर मणन गोपुरम धरावे तो मित्रों पाचड़ जे खरा खोटा में वाक्य आलू दस तो त्यार आशे जे दर थी गेलूत त्यार आशे तो मिस्टेक थोड़ी सुधारी ले मदुराई में भारत क्यू भव्य मंदिर आलू है तो मीनाक्षी मंदिर आलू है मीनाक्षी मंदिर ने मुख्य के गोपुरम है तो चार गोपुरम है समेत शिखर जी जो बिहार खाते आलू है ये सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थधाम एने शू कहे तो मधुवन तरीके ओ डेलवाड़ा देरा क्या आ तो मऊंट आबू राजस्थान खाते आला है मोढ़ेरा सूर्य मंदिर प्रवेश द्वार कई दिशा में है पूर्व दिशा में है के मूर्तिओ अं मड़ी आई है सूर्य की तो बार मूर्तिओ है मोढ़ेरा सूर्य मंदिर नक्शीकाम कई शैली में थेलू है तो ईरा शैली में थेलू है कुतबुद्दीन ऐबक एम् दिल्ली में कई मस्जिद बंधाली तो कुव्वत उल इस्लाम नामनी मस्जिद बंधाली अजमेर में कई मस्जिद बंधा तो ढाई दिन का झोपड़ा नामनी मस्जिद बंधा जयरे जौनपुर में तुर्की सुलता एमने कई मस्जिद बंधा थी तो अटाला मस्जिद निर्माण एम् कर अमदावाद में त्र दरवाजा नजीक कई मस्जिद आली है तो जामा मस्जिद आली है आ जामा मस्जिद को बंधाई थी तो सुल्तान अहमद शाह पहलाए एमने बंधाई थी जे अमदावाद स्थापक राजाओ मैं एक है अमदावादनी स्थापना कहवाई है कि चार अहमदोए साथ मड़ी ने करी थी जेमा एक था सुल्तान अहमद शाह पहला बाकी त्रण अहमद कोण ये कमेंट कर जाना कई मस्जिद ए मस्जिद मस्जिद ए नगीना ना ओ तो राणी सीपरी मस्जिद ए मस्जिद ए नगीना ना ना ओ मस्जिद ने अंदर आवा जवा रस्त कया नाम ओ तो गलियारा नाम ओ मस्जिद में किबला एट के दीवाल हमेशा को दिशा में बना तो मक्का जो काबा है काबा शहर ए काबा दिशा में ज आ दीवाल हो मस्जिद में स्तंभवाड़ो ओरडो एने शू कहवाई है तो ये लीवान ना नाम ओ मस्जिद किबला एट के दीवाल एन अंत भाग एने शू कहे तो एने मकसूरा कहे मस्जिद प्रांगण शू कहवाई है तो सहन कहवाई है ज्या बेसी ने नमाज पढ़ा मस्जिद में मक्का तरफ की साची दिशा एट के भारत की सरखामणीए तो पश्चिम दिशा थे ये कोण दर्शा तो ये मेहराब बतावे एट हमेशा मस्जिद जो मेहराब है ये मेहराब हमेशा पश्चिम दिशा में बनालो हो तो मित्रों अँ तमो पाठ त्रन एना एम सी क्यू पूरा थी है हमें पीछे आप पाठ चार एम एम सी क्यू शुरू कर तो पाठ चार जो विडियो आपलॉड कर दरेके दरेकनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपेली है त्या तब एने रिफर कर सको जे तमने पाठ चार एम सी क्यू समझ खूबज सरलता रह से तो खास नम्र विनंती है ये विडियो ने रिफर कर पची पाठ चार एम सी क्यू रिफर करो तथा जो ग्रुपनी अंदर पी डी एफ है ये पी डी एफ समय अभाव ने कारण थोड़ी मोड़ी पड़ रही है तो विद्यार्थी मित्रों पास सात सहकार की अपेक्षा राखी रही राखी छे